ওয়েলকাম ব্যাক এভরিওয়ান আফটার দ্য লং টাইম আসলে দীর্ঘদিন আমাদের ভিডিও প্রোডাকশন বন্ধ ছিল তো আমরা আবার শুরু করলাম তো প্রথমে আসলে যেখান থেকে শুরু করব অনেক দিন যাবৎ যাদের সাথে কথা হচ্ছে তার প্রত্যেকে আমাকে আসলে রিকোয়েস্ট করছিল সংকরণের উপর কিছু লেকচার তৈরি করার জন্য সো আমরা এবার আসলে শুরু করব সংকরণ দিয়ে সো উল স্টার্ট ফ্রম হাইব্রিডাইজেশন বা সংকরণ প্রথমে আমরা যে জিনিসটি একটু দেখার চেষ্টা করবো আসলে সংকরণ জিনিসটা কি বা এটা আমাদের কেন প্রয়োজন হয় আমরা সি এইচ ফোর মিথিল জগৎ দিয়ে যদি শুরু করি কার্বন ছয়টা করি আমরা জানি কার্বনের লাস্টে কয়টি ইলেকট্রন রয়েছে চারটি ইলেকট্রন রয়েছে চারটি সিঙ্গেল ইলেকট্রন রয়েছে অপরদিকে হাইড্রোজেন ওয়ান এস ওয়ান তো সি এইচ ফোর এর বন্ধন গঠনে যদি আমরা খেয়াল করি কার্বনের এখানে চারটি ইলেকট্রন রয়েছে এর সাথে চারটি হাইড্রোজেন আসবে সেটা কি তৈরি করবে সি এইচ ফোর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই এস এর সাথে একটি এস যুক্ত হবে পি এস এর সাথে একটি এস যুক্ত হবে পি ওয়াই এর সাথে একটি এস যুক্ত হবে পিস এর সাথে কি যুক্ত হবে একটি এস যুক্ত হবে তো আমরা সবাই জানি এস এবং পি এদের শক্তি ভিন্ন এস এর শক্তি যা পি এর শক্তি অবভিয়াসলি তার সাথে কি ডিফারেন্ট বা আলাদা এখানে এস এবং এস মিলে একটা বন্ধন গঠন করলে যতটা শক্তি সম্পন্ন বন্ধন হবে এস আর পি যদি বন্ধন গঠন করে অবভিয়াসলি আলাদা শক্তি সম্পন্ন একটি বন্ধন হবে কিন্তু আমাদের রিয়েল লাইফের এক্সপিরিয়েন্স যেটা বলে সি এইচ ফোর এখানে যে চারটি বন্ধন রয়েছে এই বন্ধন বিয়োজন শক্তি দুশো চুয়াল্লিশ কিলোজন তার মানে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে আমাকে এই বন্ধন ভাঙতে দুশো চুয়াল্লিশ কিলোজন শক্তি লাগবে এটা ভাঙতে দুশো চুয়াল্লিশ কিলোজন শক্তি লাগবে এটা ভাঙতে দুশো চুয়াল্লিশ এটা ভাঙতে দুশো চুয়াল্লিশ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি চারটা বন্ধন কেমন সমশক্তি সম্পন্ন বা এখানে যদি খেয়াল করি এস আর এস মিলে একটা বন্ধন গঠন করলে যা হবে এস আর পি এক্স মিলে যদি বন্ধন গঠন করে কখন একটা সমশক্তি সম্পন্ন হবে না এই যে আলাদা আলাদা শক্তি সম্পন্ন অর্বিটাল মিলে আলাদা শক্তি সম্পন্ন বন্ধন হওয়ার কথা কিন্তু রিয়েল লাইফে সবগুলো একই শক্তি সম্পন্ন বন্ধন হয় এটাই ঘটে কেমন প্রকার জন্য সংকরণের জন্য কিভাবে এটা ঘটে তো বন্ধ গঠন করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে লাস্ট সেলের যে কটা অর্বিটাল রয়েছে এই অর্বিটাল গুলো মিক্স আপ হয় মিক্স আপ হয়ে নতুন করে অর্বিটাল তৈরি করে ব্যাপারটা কেমন আমার কাছে চারটা গ্লাসে আলাদা আলাদা পরিমাণে পানি আছে আমি চারটা গ্লাসে পানি একটা জগে ঢেলে নতুন করে সমান করে চারটা গ্লাসে ঢালি এটা সম্ভব কিন্তু সম্ভব না অবশ্যই সম্ভব ঠিক একইভাবে এই চারটা অর্বিটাল মিশ্রিত হবে মিশ্রিত হয়ে নতুন করে কয়টা অর্বিটাল তৈরি করবে চারটে অর্বিটাল তৈরি করবে যেখানে সবার শক্তি কি থাকবে সেই থাকবে আমরা এদেরকে ডিফাইন করলাম সাই ওয়ান সাই টু সাই থ্রি সাই ফোর জাস্ট নতুন একটা সিম্বল দিয়ে যে এগুলো মিক্স আপ হওয়ার পরে নতুন করে চারটা অর্বিটার তৈরি করলো যাতে সবার শক্তি কি থাকবে সমান থাকবে তখন সেগুলো এস বা পি এক্স পি ওয়াই এগুলো আর থাকছে না আমরা এদেরকে আলাদা একটা সিম্বল দিয়ে প্রকাশ করলাম তাহলে এই যে চারটা অর্বিটার মিশ্রিত হলো মিশ্রিত হওয়ার পর নতুন করে চারটা অর্বিটার তৈরি করলো যাতে সবার শক্তিটা কেমন থাকবে সেম থাকবে এখন যদি আমি বলি এস এর সাথে যুক্ত হলে যতটা শক্তি সম্পূর্ণ বন্ধন হবে এস এর সাথে যুক্ত হলে অবভিয়াসলি একই শক্তি সম্পূর্ণ বন্ধন হবে কারণ এদের সবার শক্তি কি সেম থাকতেছে বেসিক্যালি এই যে অর্বিটালের এই মিশ্রণ মিশ্রিত হয়ে সমস্ত শক্তি সম্পূর্ণ অর্বিটাল তৈরি করা এই ঘটনা বা এই প্রক্রিয়া নামটা কি সংকরণ বা হাইব্রিডাইজেশন তাহলে যদি কখনো কেউ প্রশ্ন করে যে সংকরণ কি জিনিস সংকরণ হচ্ছে অর্বিটালের মিশ্রণ যেখানে আমরা ভিন্ন শক্তির কিছু অর্বিটাল মিশ্রিত করে সম্পূর্ণ সমশক্তি সম্পন্ন নতুন অর্বিটাল পাই তো এইখানের জন্য আমরা একটু খেয়াল করি এখানে মোট আমাদের কয়টি অর্বিটাল মিশ্রিত হয়েছিল চারটি একটি এস এবং কয়টি পি তিনটি পি এই কারণে এটিকে বলা হবে এস পি থ্রি সংকরণ তাহলে আমি যদি কখনো কোনো থেকে পাই যে কোনো পরমাণুর এস পি থ্রি সংকরণ তখন তার মানে হচ্ছে ওই পরমাণুতে একটি এস এবং তিনটি পি অর্বিটাল মিশ্রিত হয়েছিল যদি কোনো জায়গায় বলা হয় এস পি টু তাহলে তার মানে হচ্ছে একটি এস এর সাথে কয়টি পি মিশ্রিত হয়েছিল দুটি পি এস পি সংকরণ অর্থাৎ একটি এস একটি পি যদি বলা হয় এস পি থ্রি ডি টু তাহলে একটা এস তিনটা পি এবং দুটো ডি অর্বিটাল সো এই যৌগে সি এইচ ফোর এখানে আমরা কার্বনের সংকরণ দেখতে পাচ্ছি কি এস পি থ্রি সংকরণ এরপরে এই যে একজোড়া ইলেকট্রন এটা হলো বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন এখানে একজন ইলেকট্রন এটা কেমন ইলেকট্রন বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন এখানে একজন ইলেকট্রন বন্ড পেয়ার এখানে একজন ইলেকট্রন বন্ড পেয়ার তার মানে এই একজোড়া ইলেকট্রন একজোড়া ইলেকট্রন পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে এদিক থেকেও বিকর্ষণ করবে এ পাশেও বিকর্ষণ হবে এ পাশেও বিকর্ষণ হবে তাহলে এই যৌগে বিকর্ষণ হচ্ছে কোন কোন ইলেকট্রনগুলো মাঝখানে বন্ড পেয়ার এবং বন্ড পেয়ার গুলোর মাঝখানে তাহলে যদি আমাদের প্রশ্ন করা হয়
এখন চারটি বন্ধের ইলেকট্রন প্রত্যেকে প্রত্যেকে সমান বলে বিকর্ষণ করবে তাহলে অবভিয়াসলি প্রত্যেকটা বন্ধন থেকে প্রত্যেকটা বন্ডের ডিসটেন্স সেম হবে এবং কি একটা বন্ডের সাথে আরেকটা বন্ডের অ্যাঙ্গেল আমার কি হতে হবে সেম হতে হবে তাহলে আমি যদি চারটা বন্ধনকে সমান দূরত্বে এবং সমান অ্যাঙ্গেলে রাখার চেষ্টা করি তাহলে তাদেরকে কিভাবে রাখবো আচ্ছা অনেকে হয়তো বা ভাবছে আমি চারটা বন্ধনকে যদি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রাখি তাহলে হয়তো বা সমান করে থাকবে আমার কাছে চারটা মার্কার রয়েছে তো আমরা যারা ভাবছি যে চারটা বন্ধন যদি আমরা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে রাখতে চাই ঠিক ব্যাপারটা যদি এরকম আমরা মনে করি এখানে কার্বন এ মাথা হাইড্রোজেন এ মাথা হাইড্রোজেন এ মাথা হাইড্রোজেন এদিকে যারা এমনটা ভাবছি যে মিথেন হয়তো বা স্ট্রাকচারটা এইরকম তাদের কথা তো বলি আপনি খেয়াল করেন এটার সাথে এটা কোন কত নাইনটি ডিগ্রি এটার সাথে এটা কোন কত নাইনটি ডিগ্রি বাট আনফর্চুনেটলি এটার সাথে এটা কোন কত হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি এটার সাথে এটা কোন কত হবে হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি তাহলে তো সবার সাথে সবার অ্যাঙ্গেল সেম হচ্ছে না তখন আসলে মিথেনের স্ট্রাকচারটা এক্স্যাক্টলি এরকম না মিথেন স্ট্রাকচারটা হতে হবে কি চারটা বন্ধন সবার সাথে সবার ডিস্টেন্স অ্যাঙ্গেল যা কিছু রয়েছে সব কিছু কী হতে হবে সেম হতে হবে তাহলে আমরা যদি স্ট্রাকচারটিকে দেখি তাহলে কেমন হয় এটা হচ্ছে মিথেনের এক্স্যাক্ট স্ট্রাকচার আপনি যদি একটু খেয়াল করেন মাস্কের আমি কার্বন চার মাথায় চারটা হাইড্রোজেন এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা এখানকার এই অ্যাঙ্গেলটা এখানকার এই অ্যাঙ্গেলটা আবার এদিকে যদি খেয়াল করি তার সাথে তার অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ আমি যেদিক থেকে আমি রাখি না কেন সবার সাথে সবার অ্যাঙ্গেলটা কী হতে হবে সেম হতে হবে এই বন্ধন কোনটাকে বলা হয় একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি তাহলে যৌগে কোনো একটি পরমাণু এস পৃথি সংক্রমণ তখন আমরা বলবো ওই যৌগে বন্ধন কোন একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি তাহলে এবার যৌগের আকৃতিটা কেমন হবে যৌগের আকৃতিটা হবে আমরা যদি বলি যে এই যৌগের এই মাথা থেকে আমি এই মাথা এই মাথা এবং এই মাথা সবগুলো হাইড্রোজেনের মাথা যোগ করে দিলাম তাহলে আমরা এই দিকে একটা তল পাবো এই দিকে একটা তল পাবো এখানে একটা তল পাবো এমনকি সবার নিচে একটা তল পাবো মোট কয়টা তল পাচ্ছি চা এটাকে বলা হয় চতুস্তল কিও তাহলে এই যে এসপিটি সংকর যুক্ত কোনো একটা যোগে আকৃতি কেমন হবে চতুস্তল কেউ বা টেট্রা হেট্রল সো তাহলে আমরা আবার যদি একটু সাম করি মিথেনে তারপরে লাশের চারটি ইলেকট্রন রয়েছে যোগ গঠনের ঠিক পুরো মুহূর্তে এই চারটা অর্বিটাল মিশ্রিত হয়ে সমস্যাটির অর্বিটাল সৃষ্টি করে যেহেতু চারটা অর্বিটাল মিশ্রিত হয়েছে এই অর্বিটাল মিশ্রণ বা সংকরণ আমরা বলছি এস পি থ্রি সংকরণ এখানে চারটা বন্ধন জোর ইলেকট্রন রয়েছে প্রত্যেকে প্রত্যেকে সমান বলে বিকর্ষণ করবে ফলে সবার থেকে সবার ডিস্টেন্স অ্যাঙ্গেল সেম হবে এবং চারটা বন্ধনকে সবার থেকে সবার সেম ডিস্টেন্স অ্যাঙ্গেলে রাখতে গেলে বন্ধন কোনটা হবে একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি এবং আকৃতি কেমন হবে চতুস্তলকীয় তাহলে আবার একটু রিকল করি যদি বলা হয় সংকরণের উদ্দেশ্যটা কি সংকরণের মাধ্যমে আমরা সমস্যাটি সম্পন্ন অর্বিটাল পাই সমস্যাটি সম্পন্ন বন্ধন পাই তো এরপর আমরা আরো কিছু উদাহরণ দেখি এবার আমরা এনএস থ্রি অ্যামোনিয়া এর সংক্রমণ দেখব অ্যামোনিয়াতে কেন্দ্রীয় পরমাণু নাইট্রোজেন এক্সট্রা অবস্থা ইলেকট্রন এস করলে ওয়ান এস টু টু এস টু পি এক্স টু পি ওয়াই টু পি জেড ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আমরা সবাই জানেন নাইট্রোজেন লাস্ট ইলে পাঁচটি ইলেকট্রন রয়েছে এর মধ্যে এখানে একটি মুক্ত চোর বাকি তিনটি সিঙ্গেল ইলেকট্রন এখানে রয়েছে কি হাইড্রোজেন তো যোগ গঠন ঠিক পূর্ব মুহূর্তে লাস্ট সেলে একটা কথা বলে রাখি শুধুমাত্র লাস্ট সেলের অর্বিটালগুলো কেন কারণ বন্ধন গঠনে কেবলমাত্র লাস্ট শক্তি স্তরের অর্বিটালগুলোই পার্টিসিপেট করে এই কারণে সংখ্যা পার্টিসিপেট করবে তাহলে এখানে এই চারটি অর্বিটাল যদি মিশ্রিত হয় মিশ্রিত হয়ে নতুন করে চারটি অর্বিটাল তৈরি হবে যাদের আমরা লিখতেছি সাই ওয়ান সাই টু সাই থ্রি সাই ফোর এখানে একজন ইলেকট্রন একটা দুইটা তিনটা তাহলে এবারে চারটি অর্বিটাল মিশ্রিত হচ্ছে এটাকে আমার কি বলবো স্পেট্রি সংকরণ এখন যখন নাইট্রোজেন এখানে বন্ধন করতে যাবেন নাইট্রোজেন এখানে রয়েছে মুক্ত চোর ইলেকট্রন একটি আর বাকি তিনটি সিঙ্গেল ইলেকট্রন আমরা সবাই যেন মুক্ত চোর ইলেকট্রন বন্ধনে পার্টিসিপেট করে না তাহলে এখানে বন্ধনটা হচ্ছে এরকম তাহলে এন এস থ্রি এমন হচ্ছে নাইট্রোজেন পরমাণু সংকরণ কি দেওয়া আছে এস পি থ্রি এর সাথে মিথেন অণুর ডিফারেন্সটা কোথায় মিথেন অণুতে কোনো মুক্ত চোর ইলেকট্রন ছিল না চারটি বন্ধন চোর ইলেকট্রন ছিল কিন্তু এখানে এই বন্ধন চোর বন্ধন চোর পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে এই বন্ধন চোর বন্ধন চোর পরস্পর खेल रखबो बल्ट 
তাহলে যদি আমাদের কেউ প্রশ্ন করে যে লোন পেয়ার বন পেয়ার বন পেয়ার বন পেয়ার এদের মধ্যে কার বিকশন বলটা বেশি आंसर হচ্ছে লোন পেয়ার বন পেয়ার বিকশন বল অবশ্যই বেশি হবে কেন বেশি হবে বিকজ লোন পেয়ার ইলেকট্রন আর নাইট্রোজেন নিজের ইলেকট্রন এটি কাছে বেশি থাকে আর এই বন পেয়ার ইলেকট্রন হচ্ছে দুটি পরমাণু শেয়ার করতে ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনটা দূরে রয়েছে আমরা জানি যে ইলেকট্রনগুলো দূরে থাকে তাদের বিকশন কম যেগুলো কাছে থাকে তাদের বিকশন কি হবে বেশি হবে sp3 সংকর হলে আমরা সবাই জানি বন্ধন কত হওয়া উচিত 109.5 ডিগ্রি আমরা মিথেনের স্ট্রাকচারের সাথে অ্যামোনিয়া স্ট্রাকচার যদি কম্পেয়ার করি মিথেনে চারটা বন্ধন ছিল অ্যামোনিয়া কিটে কিন্তু উপরে এই বন্ধনটি নেই তাহলে অ্যামোনিয়া কিটের স্ট্রাকচারটি কেমন হবে আমরা যদি ঠিক এইভাবে কম্পেয়ার করি এটি হচ্ছে মিথেনের স্ট্রাকচার আর এটি হচ্ছে অ্যামোনিয়া স্ট্রাকচার অর্থাৎ এই দুটো যোগে মধ্যে পার্থক্য এখানে উপরে যে বন্ধনটা ছিল এখানে সেই বন্ধনটি নেই এই বন্ধনটি এখানে নেই নরমালি আমরা জানি sp3 হলে বন্ধন কত হওয়া উচিত 109.5 ডিগ্রি কিন্তু এখানে যেটা ঘটবে নাইট্রোজেনের এই জায়গায় একটা মুক্তচর রয়েছে এই মুক্তচর প্রত্যেকটা বন্ড পেয়ারকে কি করছে বিকর্ষণ করছে বিকর্ষণ করার ফলে বন্ড পেয়ারগুলো একদিকে সরে যাবে অর্থাৎ এই বন্ধন এই মুক্তচরটা প্রতিটা বন্ধন যখন বিকর্ষণ করবে বিকর্ষণ করার ফলে বন্ধগুলো একদিকে সরে যাবে অ্যাজ এ রেজাল্ট এদের মধ্যকার বন্ডিংগুলো কি হবে কমতে থাকবে তাহলে আমরা যেটা মনে রাখবো sp3 এদের ক্ষেত্রে প্রতি একটি মুক্তচরের জন্য बंधन कम कम डिग्री बंधकन एक दशमिक पांच डिग्री हम एखे बंधकन एक डिग्री कारण मुक्त इलेक्ट्रन विकसन स्ट्राचार कम चतुर्थलिकाहले যদি প্রশ্ন করা হয় মিথেন এবং অ্যামোনিয়া দুটো অনুতে একই সংকরণ হওয়ার সত্ত্বেও তাদের আকার বা আকৃতি এবং বন্ধকরণ আলাদা কেন এক কথায় উত্তর হচ্ছে মুক্তচর ইলেকট্রনিক বিকশনের জন্য তাহলে আমরা মিথেন এবং অ্যামোনিয়া এই দুটো যোগে সংকরণ দেখলাম এর পরবর্তী লেকচারে আমরা এসপি থ্রির আরও কিছু উদাহরণ দেখবো সেই সাথে আরও এসপি টু এসপি এই সংকরণগুলো দেখবো তখন সবাই ভালো থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে